ബേസിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിളും പഠിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് എന്നൊരു ലൈറ്റുണ്ട് ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണത് അതായത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇരുട്ടത്താണ് ഉറക്കത്തിലാണ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉറക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഡേ ലൈറ്റിൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് പോയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ യോഗ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റിനെ അകത്തുള്ള അകക്കണ്ണ് എന്ന് പറയാം ക്യാമറയുടെ അകക്കണ്ണ് നമുക്ക് തെളിയിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതായത് ക്യാമറയുടെ കണ്ണ് പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ നമ്മുടെ അകത്തെ കണ്ണിനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നു വച്ചാൽ ഇത് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായി മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് മനസ്സിൽ വരാനും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആലോചനയിൽ വരാനും കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് അതായത് ഡിവോഷണൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെ ലൈറ്റ് വേണം ഏതൊക്കെ ലൈറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തുണി കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയുടെ ഒരു പരസ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം അപ്പോൾ വേറെ ഫോട്ടോകൾ നോക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ പരസ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ കയറി കുറേ ഫോട്ടോ നോക്കി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ അകക്കണ്ണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മനഃശാന്തി കുറച്ചൊക്കെ മനഃശാന്തി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതായിരിക്കും സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കാണും അങ്ങനെ ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്ന് മനസ്സിനെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ആ ഫോട്ടോനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ആ ആലോചന കണ്ണടച്ചിട്ടോ തുറന്നിട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ആ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിത്രം തെളിയും ആ ചിത്രം തെളിയുന്ന സംഗതി എവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിൽ വരികയാണ് നമ്മൾ ആ മോഡൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വന്നു ആ അതിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരണം എന്നുള്ളത് തിയറി ഞാൻ കുറേ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്ലിക് ലൈറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ലൈറ്റുള്ള പേരുകളുണ്ട് റിംബ്രാന്ത് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ വൃത്തിയാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അകക്കണ്ണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലുള്ളൊരു മാർഗം സംഗീതം ആണ് ഞാൻ സംഗീതം അറിയുന്ന ആളായതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എങ്കിലും സംഗീതം പാടാൻ കഴിവിനുള്ള ഒരു പാട് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്ലസ് എൻ്റ് മൈൻഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അകക്കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കഴിഞ്ഞ വർക്കിന് എടുത്ത പോലെ എടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ശൂന്യമായ മനസ്സായിട്ട് ഈ അകക്കണ്ണിൽ ആരായിരിക്കും ആ വധുവരന്മാർ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ അവരെ കാണുന്നത് അവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ മൂക്ക് ചെവി ചുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സൈഡ് പോസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോസുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും നമ
ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യണം എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ അയക്കണം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വരും വരെ ബൈ